And we will read uh, two verses from the Bible in Joshua chapter 24, verse number 14 to verse number 15. Chapter 24, verse number 14. Kung nandiyan na po kayo, just say Amen and we will read all together the two verses dito po sa Joshua 24. Nandiyan na po ba kayong lahat? Yes. Amen. Basahin po natin. Ready? Verse 14. Ready? Read. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served on the other side of the blood and in Egypt and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the blood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Na-preach ko na po ito sa ating gawain sa mission, kaya medyo alam na po nila yung aking sasabihin. Okay? At alam, ilang beses ko na rin pong naipangaral ito sa kanila for almost one year. Siguro, sampung beses na rin. <laughs> alam na rin po nila. Pero ngayon pong umaga, gusto ko lang pong i-encourage ang bawat isa. Kanina nga po sinabi ng ating mahal na pastor kung paano hindi mawawasa ang ating gawain. Okay. Dahil marami na pong mga tao ang pumapasok sa gawain na kahit ang hindi nga ligtas, pwedeng maging isang instrumento para watakin ang ating gawain. And I hope and I pray, every one of us, Wag nating hayaang mangyari sa ating gawain po yun. Let us continue to read the Bible and let us continually serve the Lord. Kaya po narito yung mga tagabataan, of course, later kakain tayo, but our heart is to worship with the people of God that is here in Manila. At sana po, ilalo tayong maging uh, matatag sa ating relationship because God wants us to love one another. Nice ng Panginoon na magkaroon tayo ng unity sa ating gawain so that we can lift up God's holy name. Now, saglit lang po tayong mga ngaral at kinakaban po ako pag saglit. Dahil po sa mission, 12.30 na yata kami natatapos. Okay? Pero salamat sa Panginoon kasi kahit 12.30 na natatapos, narito pa rin po sila kasama po natin. Let us continually serve the Lord. Kung babasahin po natin yung Joshua 24, ito po yung panahon na kung saan nilirikol ni Joshua yung ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Kung paano sila tinanggal sa Egypt, kung paano silang iningatan ng Panginoon, kung paano silang pinagpala ng Panginoon upang makarating sa promised land. Ito kung si Joshua nung sabihin niya ito sa mga Israelita, naniniwala ako upang paglingkuran o encourage sa mga Israelita na maglingkod ng tapat sa Panginoon. That's why we read the Bible in verse number 15, And if it seem evil unto you to serve the Lord, you choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the blood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yes. Yan ang nais sabi ni Joshua nung panahon na gusto niya encourage ang mga Israelita. Magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. My family will serve God. Uh -huh. Ako let us continually serve the Lord. Number one, what's the reason, Pastor? Why should we continually serve the Lord? Bakit ba kailangan nating paglingkuran ng patuloy ang Panginoon? Because number one, there is a great cause. There is a great cause. But the, ano yung great cause, Pastor, na sinasabi ni Joshua? Let's go back. Verse number three. Sige po, bukatin niyo yung Bible niyo. Chapter 24, verse number three. And I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. Pastor, ano po yung great cause? Number one, the miracles. Ano pong dahilan, Pastor, bakit ako magpapatuloy na paglingkuran ng Diyos? Ang isang dahilan, mga kapalit, dahil po sa mga milagro ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa maraming milagro ipinakita sa atin ng Panginoon. Kung babasahin po natin, pag-aaralan natin, si Sarah po, alam niyo po si Sarah, na asawa ni Isa, hindi po siya mahanganak. Bakit po si Sarah? Nangako ang Diyos kay Sarah at kay Abraham na, na si Sarah ay sa patagdang panahon mabubutis at manganak. 
Ano po yung miracle doon binanggit si Abraham? Sa buhay ni Abraham, nagkaroon ng milagro ang Diyos sa kanya dahil ang kanyang asawa na dapat hindi mangananak na sa kanyang asawa na matanda na at siya din ay matanda na, nagkaroon pa rin ang anak. Are you with me? In your personal life, marami pong mga milagro ang Diyos sa atin. Napakarami ng milagro ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko alam na tatawagin ako ng Panginoon ba ng araw. Ah. It's the miracle of God na kung saan tatayo ako sa pulpitong ito. Na maraming mga tao nga magagaling. Na maraming mga tao mas pinag maraming pinag uh, mataas o pinag-aralan. Pero bakit ang Diyos tumawag ng isang mangangaral? It's a miracle. Ah, Amen. Ang sa amin yung mga kapatid. Ah. Kung iisipin ko lang muli nga, sasabihin ko nga po sa inyo. Pag kami, meron kami, I encourage everyone of us, lalo sa mga young people, nag-aaral, mag-aaral kayo ng mabuti. Sa mga nag-aaral sa high school, elementary, college, you study well. Nung panahon na nag-aaral ako, mga kapatid, kalukuhan lang din iniisip ko at kalukuhan ang ginagawa ko. Pag kami mag magkakaroon ng, uh, ng uh, reporting, automatic yan, aabsinan ko, mga kapatid. Kasi kahit tumayo ako sa unan, hindi nga ako tumayo sa unan, nahihiya po ako mga kapatid. Takot na takot ako nung sasabihin ko. Pero sa nga halap, tinapagaw ka ng Panginoon para makapag-share ng kanyang salita. It's a miracle from God. It's a miracle. And, and Joshua is telling the people, mga kapatid, may milagro ang Panginoon. The great cause, one of the great causes was His miracle to them. At kung babasahin mo nga ang Bible from Exodus, pakikita mo napakaraming milagro ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Letter B. There's a great cause. Letter B. Because of His mercies. Mercies. Open your Bible, verse number 4. Pastor, bakit ako magpapatuloy maglikod sa Panginoon? Kagaya na sinabi ni Pastor Jeremiah kanina. Dahil sa mercy ng Panginoon. And I gave unto Isaac, Jacob, and Esau, and I gave unto Esau, Mount Seir, to possess it. But Jacob and his children went down in Egypt. I sent Moses also in Aaron, and he plagued Egypt, according to that which I did among them. And afterward, I brought you out. I brought your, your fathers out of Egypt, and you came unto the sea. And the Egyptians pursued after your fathers, the chariots and horses, unto the Red Sea. Verse number 12. Talun po tayo sa verse number 11. And you went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Gergesites, and the Hivites, and the Jebusites, and I delivered them into your hand. And I sent the hornet before you, which drained them out from before you, be even the two kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. You know why we should serve the Lord continually? Because of His mercies. Yes. Ito po yung panahon na sinasabi ni Joshua na kayo kung bakit kayo hanggang ngayon ay buhay pa dahil hindi magagalit kayo, dahil hindi matatapat kayo, kundi dahil sa habang lamang ng Panginoon. Are you with me? Yes. Dahil sa habang ng Panginoon, kaya tayo nakapagpapatuloy. Dahil sa grasya ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Dahil sa habang ng Panginoon, kaya habang nagtakapaglilingkod sa Diyos. Kaya sinasabi ni Joshua sa mga tao, Dahil sa habag ng Panginoon, kung bakit kayo maglilingkod? Because of the mercies of God. Kung maunawaan mo lang habag ng Diyos sa'yo, ngayon buhay ka pa eh. Ano sabi ng Bible? Open your Bible, Lamentations chapter number 3. Lamentations chapter number 3. Verse number 21. Or 22 to 23. Lamentations. Let's read this verse. Are you there? Basahin po natin ang sabay-sabay yung Lamentations chapter number 3. Okay. Kung nandyan na po kayo, ready, read. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because, read with me, read with me, brethren. Ready, read. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is Thy faithfulness. You see that? It's the compassion of God and His unfailing mercy toward us. Listen to me, because of His mercies. Why we should continually serve our God? Because of His mercies. Kung mauunawaan mo lang habag ng Panginoon sa atin, masasabi mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. 
Maraming mga pagkakataon na kung saan pwedeng napahama ka na. Maraming mga pagkakataon o buhay mo pwedeng ikaw ay wala na ngayon. Marami nang nagkasakit. Marami nang namatay. Marami nang nasagasaan. Salamat sa Panginoon. Dahil sa Kanyang habang, narito ka pa rin ang pangpagligod sa Diyos. Kailan lang na na, 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 na natatanggal yung turnili ng tricycle po namin mga kapatid? Sa likod. Ay, uh, galing ako sa bahay going to our mission house. Hindi ko alam yung tornilyo na nagkakabit doon sa sidecar, sa tricycle, natanggal mga kapatid. Eh, yung, 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 yung mga daanan pa naman doon, pababa, pataas. Naramdaman ko na paris pa lang, pero hindi ko na chinek. Pagdating ko na lang sa mission house, yung tricycle, yung tornilyo nito, tanggal na. Eh, pinalitaan ako last time sa Rusi. Sabi na, sir, alam niyo ba yung, uh, ano, yung isa namin kliyente dito na naksidente? Naghiwalay yung, 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 yung sidecar na tricycle at saka mismong motor. The other day, namatay. Kaya ipachit niyo po yung tricycle ninyo. Aktiwala naman ako. Sabi ko, hindi, okay lang yan. Talagang ang Panginoon, hindi nga. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. May habag pa rin ang Diyos. Hindi kami na-disgrasya. Hindi ako na-disgrasya. Buti na lang hindi ko sinama si Ma'am Yanni. Kasi kung sinama ko si Ma'am Yanni, ang laki ma-anak, sa sidecar siya sasakay, pwedeng mas malakas ang pwersa pag nag-break ako. Tanggal yun, mga kapatid. There was one time, tinuturuan ako ni Tata Romeo na kung saan mag-tricycle. Bumaba, uh, hindi ko binuksan yung makina ng tricycle yung pababa. Hindi ko alam, mas malakas pala yung pwersa nun, mga kapatid. Muti kang mahulog sa bangin. There was a time na nag-drive ako ng tricycle, hindi ko na malayan. Meron palang mag-overtake sa amin. Nag-overtake din ako without signal. Muti ka na ako mabangga. Huh? At maraming mga pagkakataon sa buhay ko na pwede nang kumitil ng aking buhay. Huh? Nag-backslide ako, pwede wala na ako sa gawain ng Panginoon. Huh? But because of God's mercies, natin tumulit tayo. Amen. Are you with me? Amen. Because of God's mercies. Amen. Letter C, itinisan lang po natin because of letter C. Hindi natin may kakaila. Ayaw ko sanang isali sa preaching, sa great cause, yung material blessing. Are you with me? Amen. Material blessing. And I believe these people of God, God is blessing these people of God, materially speaking. Are you with me? And even me. Paano magkakaroon lang? Dati nang pumunta kami sa ano, nagsisimula pa na tayo sa Mission House. Talagang yung pinuntahan namin na lugar. Salamat, pinagamit ni Kagawad Wilma ang kanyang bahay. Pero dahil matagal nang wala nakatira doon, para bang uh, abandoned house na rin siya. Ang mga nakatira, mga insekto na, mga kapatid. Okay, pagpunta namin doon, wala talaga kami. Nung sinend out kami, wala kami, mga kapatid. Of course, the, the, the church is helping us. Na, Nakaawa, misa, na, lumatumat, umano sa sarili ko. Nakakaawa naman, gabing gabi, wala pa tayong masakyan ito. Madaling araw na, nag-iintay nag pa rin tayo ng masasakyan. Mga kapatid, nagpatuloy lang kami, ngayon may tricycle na. Amen. Sabi ko, saan ang magkaroon kami ng tricycle pa lang araw? Saan ang makauwi kami ng, 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 ng lugar namin na kung saan hindi na kami nag-iintay kasi si Stephen bata pa nun. Madaling araw o gabi-gabi na wala pa rin tricycle, walang jeep. But praise her, there's a mercy of God, there's the material blessing of God. Amen. First number, open your Bible, Joshua 24. Again, Joshua 24. Verse number 13. Mabibilisin lang natin, mga kapatid. Joshua 24, verse number... Verse number 13. The Bible tells us, Ready? Read. And I have given you a land for which you did not labor, and cities which you built not, and you dwell in them of the vineyards and the olive yards which you planted not to ye eat. Are you with me? Amen. Sabi ng Diyos kay Joshua, binigyan ko kayo ng lupain na kung saan hindi nyo pinagtrabahuhan. Binigyan ko kayo ng mga blessing na kung saan hindi nyo pinaghirapan. Anong tawag dyan? Material blessing yan. Again, hindi tayo magdiritod sa Panginoon dahil sa material na matatanggap natin. Amen. Hindi yun ang ating dahilan. Pero hindi natin nailatago kung naglikod ka sa Panginoon. God is providing us. Nagpaprovide ang Panginoon sa ating mga kapatid. May mga pagkakataon na parang walang wala na tayo pero may lang dumarating ang pagpapala ng Panginoon na hindi ka naghirap. Are you with me? Marami kinong kahit ang ating pastor na kung saan hindi galing sa church. Sa loob ng church ang ating mga nakukuha blessing outside the church. Hindi mo pinaghirapan. Pero dumating. Then what's the reason? What's the reason? 
reason kung bakit ka mamanginig sa Panginoon? There is a great cause. Number one, again, mercy. Uh, uh, what's the number letter A? Miracle of God. Itong kao ito na dito, sumisigaw niya sa mundo at nagsasabing, sumisigaw, hinahanap niya ang Diyos. Are you with me? Matulomyo. So, busy ka yan sa bundok kung meron bang Diyos, kung meron bang multo, kung magpakita kayo sa akin. Ganun ang ginagawa niya. Alone in, in a mountain. Para bang yung story ng Samar chapter 5 yung nasa Pian? Nasa bundok na lang, pinapatay niya ang sarili niya. Wala na, ayaw na ng mga tao sa kanya. Alone in the mountain, shouting and asking if there's God in, in this world. Biglang may tumating na preacher. Is it that? Okay. Even this man? Ah. Pinakinggan ng Diyos! Nagpadala ng mga ngaral para maligtas! Amen. Are you with me? Amen. Ba't di ako magliligod sa Panginoon? May manaliligtas! May material blessing na binibigay ang Diyos sa atin! Hindi kaya nagman naging ligo ang Diyos sa kanyang mga anak na nagliligod ng matapat and Joshua is encouraging the people you serve God continually because the land that you have now is from God! Number two, lagi tayo matapos mga kamalit. Number two, aside from, aside from it is a, um, there is a great cause. Number two, it is a grateful choice. Grateful choice. When we say grateful choice, G-R-A-T-E-F-U-L, it means you have, you want to give God the gratitude that you receive from Him. Ito'y pagpapasalaman. Bakit ako hindi magdilingkod sa Diyos? Bakit ako magdilingkod sa Diyos? Kasi pagpapatunay lang na mapagpasalamat ka. Bakit may birthday ngayon dito? Anong dahilan? Eh kasi pinapakita natin nagpapasalamat tayo sa ating Diyos sa pamagitan ng manugdan. Bakit tayo gagastos? Bakit natin pagaganda yung lugar? Hindi yan tayo para lamang sa tao. Yes, magpapa ang ating pasong mag-birthday. Pero ang dahilan niya, kasi merong Diyos na kailangan kong pasalamatan sa ating buhay. Sa pamamagitan na ipapakita ko sa pangmamahal ng tatao ng Diyos. Yes, yes. sa ating grateful choice. Yes. Serving God is a choice. Yes. Hindi ko alam kung lahat po tayo dito ang puso talaga maglingkod sa Panginoon. Pero if you will choose God and serve Him faithfully, yes. it's a grateful choice. Yes. Sinabi ni Joshua sa mga tao, Choose you this day. Yes. Serving God is not a burden. Yes. It's a blessing. Are you with me, people yes. of God? Don't you ever think serving God is just a burden? No. It's a blessing from God. It's an opportunity to, to, to live up God's name. Yan ang pinakamagandang choice. At kailanman, hindi ako nagsisisi na tinawag ako ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Grateful choice. Number three. Number three. Hindi natin patatagalin. Number three. There must be godly changes. Godly changes. Are you with me? Godly changes. Open your Bible, verse number um, 22. Verse number 22. Joshua 24, verse number 22. Ready to read? And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that you have chosen you, the Lord, to serve Him. And they said, We are witnesses. Verse number 23. Now therefore, put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Tabi niya, tanggalin niyo ni mga Diyos-Diyosan. Are you with me? Binati na po kanina yan, hindi ko na para batiin. Tanggalin na natin yung mga bagay na nagpapaadig sa atin. Tinatanggal nito yung oras natin. Yung mga games na kung saan, hindi naman talaga yan. Hindi dapat yan ang maging buhay mo. Maniwala kayo sa akin, PlayStation 3, haatik din po ako, mga kapatid. Nakabili ko ng PlayStation 3 na kung saan, ang sinasawad ko lang naman dati ay maliit. Pero nagawan ko ng paraan. Nakabili ako ng TV na hanggang ngayon nagagamit namin almost 20 plus thousand. Makabili lang ako ng PlayStation 3. Atik na kasi, di ba? Di ba pag atik pa napipigilan? Napipigilan mo ba yung ating na kahit napapahiya na siya? Na kahit ang itsura niya kakaiba na? Na kahit maraming mga tao galit na sa kanya? Hindi mo mapipigilan ang ating. Kaya may mga tao dito na talagang addict sa ministry. Kasi hindi mo mapipigilan eh. Yun ang 
magandang adik sa lahat. Sabi nga ni Bishop T. Vega, marami din, hindi lang adik. Yun, user lang. <laughs> Are you with me? There must be godly changes. Baguhin mo na yung pananamit. Baguhin mo na yung pag-iisip natin patungkol sa ministry na kung saan ang tingin mo ang baba. Godly changes. Sabi ni Joshua, then put away all your gods. Wala tayong mapaglilingkuran ng sabay. It's either we will, we will serve our God or ser serve the enemy, which is the devil. And the last but not the least, there should be a genuine commitment. Hey, uh, Alam na nila yan eh. Uh, genuine commitment. Uh, Sabi ni Joshua, open your Bible again. This will be the last. Joshua chapter 24 verse number 14. Or verse number 15, sorry. Joshua 24 verse number 15. Ready? We. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the blood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Biliin nyo na ngayon. Pero sabi niya, kami na unawaan namin yung mercy ni Lord, ha? Yung blessing ni Lord sa amin. Yung miracle ng Diyos sa atin. Kung saan tinanggal tayo sa Egypt. Okay? Now, naunawaan ko. Bakit ako maglilikod sa Panginoon kasama ang pamilya ko? Because we need genuine commitment. Pag sinabi, nung sinabi po ito ni Joshua, what, what I'm trying to say here, si Joshua, nung panahon na ito, hindi siya kagaya nila, nila Elijah. Nabata pa nung panahon na si Elijah. Sino kasi si Elijah? Yung mga young people natin dito, wala kasi. Ano? Yeah. Hindi siya bata pa nun. Nung sabihin niya na ito yung as for me and my house, we will serve the Lord. Matanda na si Joshua. Uh -huh. Matagal na siyang ginagamit ng Panginoon. Doon pa lang sa buong Exodus kasama na siya ni, 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 ni Moses na nakikipaglaban. Patay na si Moses, mga kapatid, nung panahon na ito. Marami na rin namatay ng mga Israelita. Pero nung sabihin niya ito, para bang kaliligtas pa lang. Are you with me? Para bang si Joshua gusto niyang sabihin ang sinimula pa lang ako. Nag-start pa lang ako. Marami sa atin hindi pa nagsisimula. Gusto lang mag-quit. Marami sa atin hindi pa nagsisimula. Ayaw na sa Panginoon. Then where's the mercies of God? Nakakalimutan mo na yung verses ng Panginoon. And this Joshua is telling the people, I'm just starting. Kakahin marami na siyang nilabanan. Leaders, leaders, please, do not quit. Continue serving God. Oo, marami pa tayong pagdadaanan. Pero gayahin natin si Joshua na kung saan pati ang pamilya niya naligtas. Pati ang pamilya na kasama sa pamilya God. Bakit? Merong genuine commitment. Pagod na ako, pastor, maglinis ng CR. Oh, pagod na ako magsaway. Pagod na ako. Yan ang mga bagay na kung saan mapagod ka man may dahilan at merong magandang pala sa langit kung gagawin mo ng matapat. Yan ang bagay na kung saan tinitingnan ng Diyos na mataas. Yan ang bagay na tinitingnan ng mga taong mga hindi ligtas na mababa. You are a Christian that serve God faithfully. Ganun ka ng genuine commitment. Kamustahin mo na yung vows. Kamustahin mo na yung Mission daw mo. Ako ba nagpo-fulfill pa rin ng mission daw? E tayo pa ng mga Pilipino, nakasanayan po natin sa umpisa lang magaling. Pero sa bandang huli, wala na. Mga kapatid, genuine commitment. Joshua is telling the people, have a genuine commitment. Yung napagdaanan namin dati, hanggang ngayon, matamis pa rin na alaala upang maglingkod sa Panginoon. Eh! If you will read the book of Joshua in chapter number 24, patay na po si Joshua. In chapter 24, tanda po siya na patay. Sabi ng Joshua. Listen to me. Bakit kailangan kong pagpatuloy na paglikura ng Diyos? Kasi may commitment ako sa Diyos. Ang nagpapatami sa paglilingkod, yung ikaw at ang Diyos, may commitment kayo. Yung nga natin sinasabi ng ating mga, ng at mga ilang mangaral, instead na magkaroon ng commitment, committed. Instead na committed sa gawain, committed. Are you with me? Sana po mga kapatid, as we serve God faithfully, huwag kayong mahinayang magpatuloy ka. One life, isang buhay lang ang meron tayo. At kung titingnan niyo po, listen to me, dito po, kung titingnan niyo po itong mga tao, 
Sila po yung bunga ng inyong pagpapagay. Sila po yung bunga na kung saan nagsishare kayo ng mga testimony, blessing. Bakit ako magbibigay ng mission bow? Bakit ako magtatapot sa tithes and offerings? Bakit ako maglilikod sa Diyos? Sila po ang naging bunga ninyo. Dahil sa pagpapagal po ninyo, merong genuine commitment. Why we should continually, again, serve the Lord? Number one, let us continually serve the Lord. Number one, Because there is a great cause. Number two, it is a grateful choice. Number three, there must be godly changes. Hindi pa pwedeng maglingkod ka ng walang pagbabago. God can change your life. Ano? And the last but not the least, there must be a genuine commitment. Let us all stand up and we will pray.